done the third law of Mendel. So the question which you're going to write is write down the third law of Mendel or the third law of inheritance proposed by Mendel. So when you talk about the third law, it says when hybrid possess two pairs, hybrid matlab, they are talking about the resultant product from the parents. Now I'm taking an example of purple which is fused with round seed okay purple colored flower and round color seed which is going to be crossed with white color flower and wrinkled seed now what is going to happen we are going to make gametes right so ye bane gamete iska gamete hai ye right so ab hamare paas jo f1 generation aayegi wo kya hoga what do we get capital p small p capital r and small r right this is what do you see here purple color even though ye purple color iske sath bhi hai round ke sath bhi hai wrinkled ke sath bhi hai to bhi purple color ki jo quality allele ka it will not lose when it is going to easily it will if i'm talking about the gamete formation let's for example i'm just starting with gamete formation for you to be more precise p it was like this no p small p then capital r small r right now how do you form a gamete here it has full independence capital p can fuse with capital r capital p can fuse with small r so it is independent to fuse with or we can say combine with the other allele irrespective of wo kiske saath hai iske saath hai ya iske saath hai usse koi farak nahi padta it can easily form gametes to yahan pe kya banega gametes capital p and capital r capital p and small r next gamete small p and capital r small p and small r so the fourth one is small p with capital r small p with small r so how many gametes has been made 1 2 3 4 so these are the gametes so gamete formation mein kaise ye ek allele dusre allele ke sath combine ho raha hai it is the chromosome allele ka matlab hi kya hai this is one chromosome this is second chromosome this is one chromosome this is second chromosome to chromosome ke andar there is linking that is why they are going together are you getting that these are going to be more clear to you when you do the uh, there are like four five chapter four five chapter we are going to do that particular chapter then it will be more clear but right now just understand what is law of independent assortment when a hybrid possessing more than two characteristics okay two characteristics jaise abhi kya tha purple bhi tha or round bhi tha we had the color of the flower we were talking about two characteristics okay so the law was stating let's read the law once again when hybrid possess two pairs of contrasting characters or factors or alleles they will form gamete factor in each pair separately aisa nahi hota p bolega ki main r ke sath hu isliye i cannot combine with small r aisa nahi hota independent of who is there with them independent this is one chromosome this is another chromosome agar yahan pe p hai aur yahan pe small p hai this is father's chromosome this is mother's chromosome right it doesn't make any difference agar ye iske sath hai to bhi jab gamete formation hoga this is going to be separated this is going to be separated lekin jab separate hote ye apne characteristics apne sath lete hain aur they can segregate they are independent they can combine with p p 
पी विल कंबाइन विद कैपिटल आर पी विल कंबाइन विद स्मॉल आर द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज वॉट दे आर सेंग इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट ऑफ ईच अदर सो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके साथ कौन है पैर में जब वो गैमेट बनते हैं वो इंडिपेंडेंटली पेरिंग कर सकता है दैट इज वॉट इट सेज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट राइट ना लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज अ बैक क्रॉस वेन वी टॉक अबाउट बैक क्रॉस वेन एफ वन इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद द पेरेंट ओके इट इज बेसिकली सेल्फ टू गेट एफ वन इंडिविजुअल इज ऑप्टेन्ड इन अ क्रॉस वेर इन द क्रॉस इज विद वन ऑफ द टू पेरेंट्स इट कैन बी डोमिनेंट पेरेंट इट कैन बी रिसेसिव पेरेंट किसी भी पेरेंट के साथ हो तो यू कॉल दैट एज अ बैक क्रॉस लेकिन टेस्ट क्रॉस में इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इट विल बी क्रॉस ओनली विथ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ये वन इज स्मॉल आर अनदर इज वन इज होमोजाइगस रिसेसिव एंड द अदर इज डोमिनेंट कैरेक्टर सो डोमिनेंट अगर ये है और स्मॉल आर स्मॉल सॉरी रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये है सो जो ऑफ स्प्रिंग बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर दिस विल बी क्रॉस्ड विथ दिस पेरेंट राइट दिस विल बी क्रॉस्ड विथ दिस पेरेंट एंड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्रॉसिंग रिमेंबर वन थिंग इससे फ़ायदा क्या होता है वॉट इज़ द बेनिफिट ऑफ डूइंग अ टेस्ट क्रॉस देर इज अ क्वेश्चन मेनी टाइम्स इट इज आस्ट द बेनिफिट ऑफ गेटिंग द टेस्ट क्रॉस इज टू फाइंड द पेरेंट फाइंड आउट द जीनो टाइप ऑफ द पेरेंट अब अगर कोई बोलेगा डोमिनेंट का मतलब अब मैं बोलूँगी कि रेड राउंड राउंड इज डोमिनेंट बट राउंड कैन बी रिटर्न लाइक दिस ऑल्सो राउंड कैन बी रिटर्न लाइक दिस ऑल्सो राइट तो अब पता कैसे चलेगा कौन सा राउंड था इसका पेरेंट वन पेरेंट वी नो वन इज रिसेसिव सो दिस इज द वन पेरेंट सो दिस वन पेरेंट विल बी क्रॉस विद दिस एज वेल एज दिस सो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा दिस इज गोइंग टू हेल्प अस रीच टू द रिजल्ट दैट्स कॉल्ड एज द टेस्ट क्रॉस वील बी सॉल्विंग दिस टेस्ट क्रॉस सो दैट विल बी मोर इजी फॉर यू ओके बट यू हैव टू लर्न दिस इट्स वेरी सिंपल वेन यू हैव टू पेरेंट्स वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव जो आपका प्रोडक्ट है इट कैन गेट द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स राइट बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कौन सा पेरेंट है डोमिनेंट में ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है सो so, कौन सा है पेरेंट नंबर वन इफ पेरेंट नंबर वन हैज टू बी लोकेटेड वी हैव टू सर्च एट दैट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू डू बैक क्रॉस वी आर गोइंग टू डू टेस्ट क्रॉस सो पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस इज फाइंड द जीनो टाइप ऑफ द प्लान विद द ये क्वेश्चन बहुत बार ही आता है वॉट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस हाउ कैन यू डिटेक्ट एंड गिव एन एग्जाम्पल इट्स वेरी सिंपल यू कैन सिंपली राइट एन एग्जाम्पल दो क्रॉस करना दोनों क्रॉस में यू कैन सी हियर यहाँ पे हमारे पास दो पेरेंट हैं ये भी डोमिनेंट ये भी पेरेंट नंबर वन हो सकता है ये भी पेरेंट नंबर वन हो सकता है सो पेरेंट नंबर टू तो हमारे पास कंफर्म है ही कि इट इज़ गोइंग टू बी स्मॉल आर स्मॉल आर राइट तो हम लोग इसके गैमेट्स को यहाँ लिख देंगे इसके गैमेट्स को यहाँ लिख देंगे तो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू राइट टू प्यूनट स्क्वायर द रिजल्ट एंड प्रोडक्ट वॉट यू गेट द रिजल्ट दैट द रिजल्ट इज ऑल फ्लावर्स आर विथ सिमिलर कलर हियर राइट एंड वॉट अबाउट हियर ऑल द फ्लावर्स आर नॉट वाइट हाफ आर वायलेट एंड हाफ आर सो वॉट इज द रिजल्ट द एंड प्रोडक्ट इज द द एंसर इज कैपिटल आर कैपिटल आर ओके सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस सो इट कैन बी एनी वन देन वी हैव नेक्स्ट टॉपिक डिविएशन डिविएशन का मतलब होता है जो मेंडल ने तीन लॉ बताए थे लॉ नंबर वन डोमिनेंस के बारे में लॉ नंबर टू सेग्रीगेशन के बारे में प्योरिटी ऑफ गैम में लॉ नंबर थ्री इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वो किसी के साथ भी अपना फ्यूजन कर सकता है सो दैट्स द थर्ड लॉ राइट 
सो वेन यू टॉक अबाउट दीज थ्री लॉस इनके नेगेटिव फॉर्म्स आए हैं दैट इज डिविएशन मतलब जो मेंडल ने बोला वो सही नहीं था कुछ प्लान्स में दे वर सम कॉन्ट्रोडिक्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कॉल्ड एज डिविएशंस फ्रॉम मेंडल्स फाइंडिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इन आर क्लास नेक्स्ट क्लास